Assalamualaikum everyone. This is Bilal from Beauty Valley Sarkar. And I don't even remember that last time I made a proper review. I uploaded it because this month there were so many cell phones launched that the unboxing time was not getting enough. So the reviews were pushing forward and forward. लेकिन फाइनली मैंने वो जो सारे रिव्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हैं लाइक ऐसा नहीं है कि फ़ोन रिव्यू नहीं हो रहे थे बस ये है कि उनकी जो वीडियोस थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी और यही वजह है कि आपको इस फ़ोन का भी जो रिव्यू है वो थोड़ा डिले से देखने को मिल रहा है ये वीवो का वी सेवनटीन है और वीवो की जो वी सीरीज़ है ये वीवो की मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है और इस सीरीज़ के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जब भी ये पाकिस्तान के अंदर एक नया रिफ़्रेश मॉडल देते हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई एक फ़ीचर ज़रूर होता है जो कि बिल्कुल यूनिक होता है और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर वो फीचर उससे पहले कोई नहीं लेकर आया होता तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यही लेकर आए थे पॉपअप कैमरास भी यही लेकर आए थे और उसके अलावा भी इनने काफ़ी ज़्यादा जगहों पर हमें इसी तरह की नई नई इनोवेशंस प्रोवाइड की हैं तो इस दफ़ा भी जो ये फ़ोन हमारे पास मौजूद है वीवो का ये वी सेवनटीन प्रो है और इस बार जिस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं वो इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड पर मौजूद है और एक पॉपअप कैमरा है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये दुनिया का पहला पॉपअप कैमरा है जहां पर आपको एक नहीं बल्कि दो दो कैमरास देखने को मिलते हैं तो इसका जो पॉपअप है वो ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आता है और बैक साइड पर भी आपको यहां पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ है और इसका जो क्वाड कैमरा सेटअप है दूसरे फ़ोन्स के क्वाड कैमरा से काफ़ी डिफरेंट है जो कि मैं आगे चल कर लेकिन ओवरऑल इस फ़ोन के अंदर छः कैमराज हैं तो कैमरा की दुकान है ये फ़ोन और कैमराज ही इस मोबाइल फ़ोन की जो मेन हाईलाइट है वो वीवो की तरफ से बताए जा रहे हैं एज फार एज द डिज़ाइन इज़ कंसर्न तो डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है आपको फ्रंट साइड पर ये फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसके अंदर कोई भी नॉच नहीं है और ओवरऑल जो बेजल्स हैं वो भी काफ़ी कम रखे गए हैं नीचे वाली साइड पर आपको थोड़ी सी चिन्ह ज़रूर देखने को मिल जाती है लेकिन अगर आप ऊपर और साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर तो बिल्कुल बेजल मौजूद ही नहीं है और आपका जो कैमरा वगैरह का सारा सिस्टम है वो पॉपअप में दिया गया है बैक साइड पर आपको चार कैमराज देखने को मिलते हैं और इस फोन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा है अब डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपको पसंद आता है तो आएगा नहीं आता तो नहीं आएगा लेकिन एटलीस्ट इसके बारे में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि ना तो साइड पर कैमराज हैं ना आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैमराज मिल रहे हैं ये बहुत ही यूनिक लुक प्रोवाइड करता है और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर क्योंकि इसकी स्क्रीन के अंदर मौजूद है तो बैक बाकी काफ़ी हद तक क्लीन रहती है साइड पर आपको एक असिस्टेंट का बटन मिल जाता है जो कि अगर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल मार्केट पर बाय करते हैं तो गूगल असिस्टेंट को लॉन्च करेगा चाइना के अंदर इसका नाम जो भी असिस्टेंट का बटन है लेकिन क्योंकि जो भी असिस्टेंट इसमें चाइना में चलता है तो यहाँ पर आपको जो गूगल असिस्टेंट है उसकी सपोर्ट मिल जाएगी साइड्स पर जो बटन है उनमें आपका वॉल्यूम रॉकर कीज़ और आपका पावर बटन है नीचे वाली साइड पर आपको आपके सिम टूल ट्रे आपकी यू एस बी टाइप सी की पोर्ट और आपका जो स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिल जाता है और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारा कुछ डालने के बावजूद ऊपर वाली साइड पर आपको आपका हेडफोन जैक भी देखने को मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा फीचर्स के बाद वीवो ने इसके अंदर से हेडफोन जैक को निकाल दिया हो आपको यहाँ पर फुल फ्लैज हेडफोन जैक की सपोर्ट भी मिल रही है बिल्ड क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्ड आपको देखने को मिलती है क्योंकि फ्रंट और बैक साइड दोनों के ऊपर ही आपको कॉर्निंग गोरीला ग्लास सिक्स देखने को मिल रहा है जो कि कॉर्निंग गोरीला ग्लास का इस टाइम लेटेस्ट वर्जन है तो आपको बैक या फ्रंट के ऊपर किसी किस्म के कोई स्क्रैचेज नहीं मिलेंगे और आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भी मिल जाते हैं तो बैक पर भी प्रोटेक्टर लगाया गया है प्लास्टिक वाला और फ्रंट साइड पर भी है और इसके साथ आपको एक प्लास्टिक का जो केस है वो भी देखने को मिल जाता है मेरे ख्याल से मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में कहा था कि ये मेटल बिल्ड के साथ आता है जबकि ऐसा नहीं है ये फ्रंट और बैक ग्लास है लेकिन सेंटर में आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है जो कि देखने में काफ़ी हद तक मेटल लगती है और यही वजह है कि मुझे भी गलती लग गई थी इसके अलावा आपको फ्रंट साइड पर ये सुपर एमोलर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पर आता है तो आपको डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और नीचे वाली साइड पर ये जो आपको सिम स्लॉट मिल रही है यहाँ पर आपको डेल सिम की ऑप्शन मिल जाती है लेकिन यहाँ पर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं दी गई तो अगर आप मेमोरी कार्ड लवर हैं या आप अपनी स्टोरेज को एक्सपैंड करना चाहते थे फ्यूचर में तो भाई उसकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन अच्छी बात यह है कि य
तो यहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है इंटरनली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो एग्जैक्टली exactly वही चिपसेट है जो कि वीवो वी फिफ्टीन प्रो के ऊपर आप पहले देख चुके हैं यानी कि स्नैपड्रैगन सिक्स और इस चिपसेट को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ चीज़ों में स्नैपड्रैगन सेवन टेन से आगे है और कुछ चीज़ों में स्नैपड्रैगन सेवन टेन से थोड़ी सी पीछे है तो ये काफ़ी हद तक स्नैपड्रैगन सेवन टेन का जो इक्वेलेंट है वो बन जाता है एंड टू टू के ऊपर तकरीबन दो लाख के करीब का स्कोर आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट सम सीरियस गेमिंग परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट और गेमिंग की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर पबजी हाई सेटिंग पर चल जाती है उसके अलावा अगर आप फॉर्टनाइट इंस्टॉल करते हैं तो वो भी इसके ऊपर चल जाती है और मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस 67,000 है और उसके हिसाब से अगर आप सिर्फ प्रोसेसर या स्पीड के लिए कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो इससे बेहतर डिवाइसेस आपको इससे कम प्राइस में इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में मिल रही हैं जिनके अंदर 40,000 के अंदर रेडमी नोट एट प्रो है और उसके अलावा रियल की तरफ से भी डिवाइसेज़ हैं लेकिन इस मोबाइल फ़ोन का जो पैकेज है वो सिर्फ इसका प्रोसेसर नहीं है बल्कि इसके कैमराज इसकी बिल्ड और बाकी चीज़ें हैं तो अगर आप उन चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से आगे जो रिव्यू है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के इंटरनल्स वाली साइड पर तो ये अच्छा है ही लेकिन अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी यूनिक चीज़ जो कि आपको ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करता है वो इसका पॉपअप कैमरा और इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और जहाँ तक बात है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो वीवो पहली कंपनी थी जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था किसी भी फ़ोन में तो यही वजह है कि अब तक जितने भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने यूज़ किए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पर जो फेस आई है उसकी सपोर्ट भी दी गई है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फेस आई तब काम करती है जब आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर तीन दफ़ा फेल हो जाता है और उसके बाद आपका जो पॉपअप कैमरा है वो काम करता है तो नॉर्मली आप जो फेस आई है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे आप फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे लेकिन अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करना छोड़ जाता है या वो आपका काम सही नहीं कर रहा तब फेस आई का जो असिस्ट है वो काम करेगा अब आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है हो सकता है कि इसके पीछे रीज़न ये हो कि इस दफ़ा क्योंकि पॉपअप का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो वीवो ये नहीं चाहती हो कि बार बार पॉपअप अंदर बाहर हो और शायद हो सकता है कि उनको ये डर हो कि ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की वजह से मोटर का कोई मसला बन सकता है बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट बट आपको यहाँ पर एक असिस्टिव फेस आई मिलती है जो कि अगर आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर काम नहीं करेगा तो उस टाइम डायल डाउन हो जाती है बैटरी लाइफ की बात कर लीजिए तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 4100 वन की बैटरी देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो चिपसेट लगाया गया है वो भी स्नैपड्रैगन का एक लेटेस्ट चिपसेट है 11 नैनोमीटर के ऊपर काम करता है जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक लो कंजम्पन वाला यूजर हैं तो आप इससे दो दिन का बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर आप एक हाई इंटेंसिटी यूजर हैं तो ये आपको डेढ़ दिन आसानी से दे जाएगी और अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग भी करते हैं तब भी ये आपको एक दिन का बैटरी बैकअप बहुत ही आसानी से प्रोवाइड करेगा और 4100 वन की बैटरी के साथ यहाँ पर आपको 18 वॉट की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है अब ये इस प्राइस टैग में सबसे तेज तो नहीं है ये तो क्लियर सी बात है क्योंकि इस प्राइस टैग में कुछ कंपनीज आपको बाईस जो वॉट है उसका चार्जर प्रोवाइड कर रही हैं और कुछ कंपनीज से आपको बीस वॉट का चार्जर मिल रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वीवो और Redmi के फ़ोन्स के अंदर जो आपको फ़ास्ट चार्जिंग मिलती है वो कॉलकम की फ़ास्ट चार्जिंग है जिसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप मार्केट से जाकर काफ़ी सस्ता चार्जर ख़रीद सकते हैं जो कि कॉलकम को एक चार्ज को सपोर्ट करता हो और वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम करेगा लेकिन अगर आप दूसरी कंपनीज की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आपका चार्जर गुम जाता है या आपके पास चार्जर मौजूद नहीं होता तो दोबारा चार्जर ख़रीदने में आपके बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे तो आई वुड स्टिल प्रेफर कि ज़्यादातर कंपनीज़ ये कॉलकम का स्टैंडर्ड अडेप्ट कर लें या फिर एटलीस्ट कोई एक स्टैंडर्ड बना लें ताकि हम मार्केट से जाकर चार्जर आसानी से खरीद सकें वीवो और रेडमी शाओमी के इसमें ये चीजें काफी अच्छी हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है और वीवो का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम फन टच ओ है जिसका 9.1 वर्जन मिल रहा है अब जब मैंने इस मोबाइल फोन को अनबॉक्स किया था तो उस टाइम पर मुझे तीन चार मसले इस मोबाइल फोन के अंदर आ रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी कभार जो इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो काम करना छोड़ जाता था दूसरा मसला यह था कि जब आप कैमरा को ओपन करते थे और पॉपअप को बाहर निकालते थे तो उसके बाद पॉपअप बाहर तो आ जाता था लेकिन इसको ऑफ करने पर बैक कैमरा जो था वो ऑन नहीं होता था और वहाँ पर एरर दे देता था ये 
लेकिन उसके बाद इसकी मल्टीपल अपडेट्स इकट्ठी आई लाइक तीन से चार अपडेट्स छोटी छोटी अपडेट्स थी जो कि इस फोन के ऊपर रिसीव हुई मैंने उनको इंस्टॉल किया और उसके बाद मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आया एज फार एज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसर्न तो आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ये काफी हद तक आई से इंस्पायर्ड है अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आपको काफी चीजें अपनी जगह पर नजर आएंगी और अगर आप एक नॉर्मल एंड्रॉयड यूजर हैं सैमसंग या हवावे को यूज करते रहे हैं तो उस टाइम पर आपको जो चीजें हैं वो शायद अपनी जगह पर ना मिलें क्योंकि इसका जो वर्किंग का मेथोडोलॉजी है वो मुकम्मल तौर पर आई से इंस्पायर्ड है अब ये बुरी बात नहीं है क्योंकि आई का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको काफी अच्छा कंसिडर किया जाता है तो एंड्रॉयड में अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए आप वीवो के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ नजर डाल सकते हैं स्पीड वाली साइड से मुझे डे टू डे ऑपरेशन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया और ये चीज भी मैंने नोटिस की है कि आठ जी बी रैम की वजह से कोई भी ऐप रिफ्रेश आपको देखने को नहीं मिलते आप जितनी मर्जी ऐप्स इसके ऊपर खोल लें ज्यादातर एप्लीकेशंस जब आप उनके अंदर मूव करते हैं तो पहले से ओपन होती हैं और ये जो आठ जी बी रैम है इसका यही एडवांटेज रहता है कि आप मल्टीटास्किंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो आपको फ्रंट साइड पर इस पॉपअप के अंदर दो कैमराज मिल जाते हैं जिसमें आपका मेन सेल्फी शूटर 32 मेगापिक्सल का है और वीवो हमेशा से ही अच्छे क्वालिटी के सेल्फी कैमरास प्रोड्यूस कर रही है अब यहां पर ये जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है इसके अंदर आपको बैक लाइट एच डी जैसे सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं तो उस साइड से आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अब क्योंकि ये वीवो की तरफ से है तो आपको बहुत ज्यादा फिल्टर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट लाइटिंग इफेक्ट्स को भी सपोर्ट करता है जो कि मेरे ख्याल से सबसे पहले आईफोन ने दिए थे और उसके बाद बाकी कंपनीज ने भी दे दिए हैं इनकी जो एड डिटेक्शन है वो उतनी कमाल तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है यहाँ पर जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा जो कि जरा ज्यादा शार्प और जरा ज्यादा कलर वाली इमेजेस पसंद करते हैं लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत ज्यादा नेचुरल लुक पसंद आती है और उसको कलर्स वैसे ही चाहिए जिस तरह नेचुरली होते हैं तो आपको शायद इसके जो कलर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा लगे इसके अलावा यहाँ पर आपको बत्तीस मेगा के मेन कैमरा के साथ एक आठ मेगा का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है और ये वो चीज है जो कि इस मोबाइल फोन को बहुत ज्यादा यूनिक बना देती है हमने इससे पहले किसी भी दूसरे फोन के ऊपर पॉपअप के अंदर ड्यूल कैमरा नहीं देखे और यहाँ पर ये जो वाइड एंगल कैमरा है ये आपको काफी ज्यादा वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड करता है और इसका फायदा तब मिलता है जब आप मल्टीपल दोस्तों के साथ होते हैं और आप कोई पिक्चर लेना चाह रहे होते हैं और वो पिक्चर जो है आ, सिर्फ इस अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से ही पॉसिबल होती है क्योंकि नॉर्मल कैमरा का जो एंगल है वो ही नहीं बन रहा होता और मेरे जैसे अगर आपका मेरे जितना कद है तो फिर तो आपको वो जो मसला है वो पता होगा कि हमारी बाजू ही नहीं ऊपर तक जा रही होती और एक दोस्त बेचारा आ रहा होता है तो वो अगर वो मसला है तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो फ्रंट साइड पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है इसके अलावा इसका फ्रंट कैमरा जो है वो एक ऐसे मोड के साथ आता है जो कि इससे पहले मैंने इस प्राइस टैग में किसी भी फोन में नहीं देखा इनफैक्ट मैंने किसी भी फोन में किसी भी प्राइस टैग में नहीं देखा और वो है नाइट मोड अब आप सोच रहे होंगे कि यार नाइट मोड तो इससे पहले हम देख चुके हैं वेल well, आप लोगों ने इससे पहले जो भी नाइट मोड देखा होगा वो नॉर्मली मोबाइल फोन के बैक कैमराज में मौजूद होता है लेकिन इस दफा वीवो ने इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा में भी नाइट मोड की जो फैसिलिटी है वो दे दी है तो अगर आप लो लाइट शॉट्स लेना चाहते हैं या आप लो लाइट सेल्फीज लेना चाहते हैं यहाँ पर जो नाइट मोड की फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है लेकिन नाइट मोड के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी शेकी इन्वायरमेंट में पिक्चर लेते हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वहां पर आपकी जो इमेज है वो थोड़ी शेकी निकल कर आती है इनफैक्ट अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप गाड़ी रोड पे जा रही है तब भी जो हल्का सा शेक आ रहा होता है अगर वो भी आ रहा है तो आपकी जो इमेज है उसमें जिटर आएगा तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप नाइट मोड यूज कर रहे हैं फ्रंट कैमरा के साथ तो आप तभी करें जब आपकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्टिल है और अपने हाथ को एक जगह आप रोक सकते हैं क्योंकि तभी आपकी जो इमेजेस हैं उनकी क्वालिटी बेहतर आएगी फ्रंट कैमरा में आपको वीडियो की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है और इस टाइम की वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है मुझे उम्मीद है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी कैसी है ये टेन में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर वी सेवनटीन प्रो के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्वालिटी कैसी लगी है फ्रंट कैमरा की बात कर लिया तो अब रियर कैमरास की बात करते हैं क्योंकि इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरा
उसके अलावा जो तीसरा कैमरा है वो एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 8 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आता है और जो चौथा कैमरा है वो बेसिकली एक डेप्थ सेंसर है और आपको पोर्ट्रेट मोड प्रोवाइड करेगा अब नॉर्मली जो कॉर्ड कैमरा सेटअप हम इससे लो रेंज में देख रहे हैं वहां पर ये जो जूम लेंस है तेरह मेगा वाला इसको स्किप कर दिया जाता है और इसकी जगह या तो एक मैक्रो कैमरा लगा दिया जाता है या फिर कोई लाइट सेंसर लगा दिया जाता है जिसकी वजह से आपको ये जो दूर वाली रेंज है अब वो देखने को नहीं मिलती लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया और आप सोच के रहे होंगे कि अब मैक्रो कैमरा यहाँ मौजूद नहीं है तो मैक्रो शॉट्स कैसे लेंगे वेल well, अच्छी बात यह है कि मैक्रो शॉट्स के लिए आपका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसी का इस्तेमाल किया जाता है और ये मैक्रो मोड के अंदर भी ऑटो फोकस करता है तो अगर आप किसी चीज को करीब से लाकर उसकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप डिसाइड कर रहे होंगे कि वो चीज आपके मोबाइल फोन से कितने डिस्टेंस पर रहेगी और ये एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि नॉर्मली जो मैक्रो कैमराज आ रहे हैं लो रेंज के अंदर रियलमी या दूसरे ब्रांड की तरफ से वहां पर आपको यह सपोर्ट नहीं मिलती और वहां पर आपको फिक्स फोकस मिलता है 48 मेगापिक्सल का यहां पर जो मेन कैमरा दिया गया है यह भी अपनी प्राइस टैग के हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा कि बेस्ट इन क्लास है उसकी रीजन यह है कि Realme XT टी जस्ट अराउंड द कॉर्नर है और उसके अलावा जो Redmi है वो नोट एट में पहले से 64 मेगापिक्सल का कैमरा देख चुके हैं लेकिन ये जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है अगर आप क्वालिटी वाइज जज करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है यहाँ पर जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पंची आते हैं और एक चीज़ जो कि वीवो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी कर रही है वो ये है कि इनकी जो कलर साइंस हैं वो इंसानों पर भी अच्छी चलती हैं मैंने अक्सर ब्रांड्स में ये चीज़ देखी है स्पेशली शाउमी के अंदर कि वो जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स लेते हैं वो बहुत कमाल आती हैं लेकिन जैसे ही आप ह्यूमन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो चेहरा है वो ओवर शार्पन हो जाता है और वो इंसानों के ऊपर उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन ओप्पो वीवो और आईफोन वाली साइट पर ये जो मसला है नहीं आता और यही वजह है कि मुझे इसका जो कैमरा है वो फोर्टी एट के हिसाब से बहुत ज़्यादा पसंद आया है अब नॉर्मल मोड के अंदर ये 12 मेगापिक्सल की इमेजेस लेता है लेकिन यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मोड भी मिल जाता है और ये जो 48 मेगापिक्सल का मोड है ये मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो कलर्स हैं वो उतने ज्यादा बेहतर नहीं आते जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एंड वो सीरियसली रिकमेंड कि अगर आप फोर्टी एट का, का कैमरा यूज कर रहे हैं तो तभी करें जब आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए अब ये मोबाइल क्योंकि वीवो की तरफ से आता है तो यहाँ पर आपको ब्यूटी मोड में भी काफी फीचर्स मिल जाते हैं आपके पास नॉर्मल फेस ब्यूटी तो अवेलेबल है ही लेकिन उसके अलावा आपके पास स्लिम मोड भी अवेलेबल है जो कि आपके पेट को अंदर कर सकता है तो अगर आप नॉर्मल पिक्चर्स ले रहे हैं और आप पतला होना चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली कर देगा और इसके अलावा एक पॉस्चर मोड दिया गया है जो कि एक नई चीज है अब पॉस्चर मोड के अंदर ये है कि ये आपको डिफरेंट किस्म के पोजेस बताता है कि आप यूं करके तस्वीर लें यूं करके तस्वीर लें और आई डोंट नो ये कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा लेकिन ये एक चीज है जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर वीवो ने इंक्लूड की है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड करता है लेकिन जब आप 48 मेगापिक्सल से अल्ट्रा वाइड पर जाते हैं तो आपको जो डिफरेंस है क्वालिटी का वो डेफिनेटली फील होता है क्योंकि एक तरफ 48 मेगापिक्सल है और दूसरी तरफ 8 मेगापिक्सल है अब बैक कैमरा के अंदर क्योंकि आपको मुकम्मल तौर तो पर डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो बोके मोड है वो ह्यूमन्स पर भी काम करता है और ऑब्जेक्ट्स पर भी काम करता है तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली वीडियो uh, मोड की अगर आप बात करते हैं तो ये फोन uh, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इजीली सपोर्ट कर जाता है और उसके अलावा अगर आप इसको 1080p पे डालते हैं तो इसके अंदर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है जो कि अगेन इस मोबाइल फोन की वीडियो की सारे रिजल्ट को बहुत ज्यादा बेहतर बना देती है और ये एक ऐसी चीज है जो कि ज्यादातर फोन के अंदर हमें मिसिंग देखने को मिलती है और यही वजह है कि मैंने कहा था कि इस मोबाइल फोन का जो कैमरा है वो ओवरऑल एक पैकेज के तौर पे काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर वीडियो के अंदर भी आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर आपको स्लो मोशन मोड भी देखने को मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से वन ट्वेंटी पर सेकेंड में वीडियो को रिकॉर्ड करता है और उसके बाद सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए उसको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा स्लो कर देता है अब स्लो मोशन मोड के बारे में ये कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन फन के लिए क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो ठीक है अच्छा है लेकिन अगर आप एक बकायदा कंटेंट क्रिएटर हैं तो इसका जो स्लो मोशन मोड है वो मेरे हिसाब से थोड़ी लो क्वालिटी की वीडियोस प्रोवाइड करता है और इसको बेहतर बनाया जा सकता था और वीडियो वाली साइड एक ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर फोन्स बड़ी मुश्किल से अचीव कर पाते हैं अब इन्हें नॉर्मल वीडियो में काफ़ी अच्छी क्वालिटी ले ली है लेकिन स्लो मोशन अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ी सी लैकिंग है अब ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के कैम
जो कि यहाँ पर छुपी हुई है ब्लैक कलर के अंदर लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये लाइट अप हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है अब बैक कैमराज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ी सी बेहतरी समझूंगा कि ये वीवो आगे लेकर आ सकती है एक तो स्लो मोशन है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर बहुत मल्टी कलर की लाइट्स चल रही हैं तो अक्सर अवत ये किसी एक कलर को पकड़ कर उसको बहुत ज़्यादा ही कर देता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये रेड लाइट के अंदर मौजूद हूँ तो मेरा फेस मुकम्मल रेड आ जाएगा या अगर मैं कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट में मौजूद हूँ तो मेरा फेस मुकम्मल तौर पर ये ब्लू कर देगा उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया ना कि ये ज़्यादा वाइब्रेंस ऐड करता है अब डे लाइट के अंदर वो आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा खूबसूरती प्रोवाइड करती है लेकिन कभी कभार ये शायद कन्फ्यूज़ हो जाता है और उसकी वजह से जो कलर्स हैं वो कुछ इस तरह के हो जाते हैं अब मैं यहाँ पर नेट पिकिंग इसलिए कर रहा हूँ और इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है वो सिक्सटी सेवन थाउजेंड है और सिक्सटी सेवन थाउजेंड के हिसाब से इस मोबाइल फ़ोन का जो मेन कंसर्न है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके कैमराज हैं और यही वजह है कि मैंने कैमरा पर इतना टाइम लगाया है ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के लिए मेरे ओपिनियंस जाना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि यार ये जो मोबाइल फ़ोन है एक काफ़ी सॉलिड डिवाइस है बट मेरे हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो सिक्सटी फाइव थाउजेंड ऑफिशियल होनी चाहिए थी और मार्केट में ये आपको अराउंड सिक्सटी टू सिक्सटी थाउजेंड मिलना चाहिए था तब ये एक बहुत कंपेलिंग डील हो सकती थी ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर प्राइस है दो तीन हज़ार का फ़र्क है मेरे टारगेट से और एक्चुअल प्राइसिंग से लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इस टाइम मार्केट में जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है वीवो वी सेवनटीन प्रो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है प्राइस वाली साइड से ना क्योंकि स्नैपड्रैगन सिक्स को अगर अपग्रेड कर दिया जाता थोड़ा सा तब भी बेहतर हो सकती थी चीज़ें लेकिन वो भी नहीं किया गया तो उस वजह से मुझे जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि वीवो एस वन आपको छत्तीस हज़ार में ऑलमोस्ट अच्छे फीचर्स वही प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और एमोलेट वगैरह तो वहाँ पर वो चीज़ें भी हैं इस मोबाइल फ़ोन का रिव्यू जो है मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर दें चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो में कहीं पर मुलाकात होगी दिस इज़ बिलाल सैनिंग ऑफ अल्लाह हाफ़